ప్రదర్శించడానికి వినియోగించేటువంటి మాధ్యమమే భాష ఆ భాషను ఆకర్షణీయవంతంగా మలచడానికి ఇప్పుడు ముందు ఎలాగైతే అంతర్గత అలంకారం అని చెప్తున్నాం భాష వాక్కు స్వరము అలాగే అది ఆ భాషలోనే ఉంటుంది ఆ భాషకు ఒక చక్కని అలంకారం చేసినట్లయితే అది ఎంత అందంగా కనబడుతుందో కదా ఎంత అందంగా వినబడుతుందో కదా అని మానవులు అనుకుంటూ ఉన్నారు అటువంటి ఆ భాషను ప్రస్తావన చేసేటువంటి మాధ్యమమే ఇక్కడ మనం చెప్పినటువంటి ఈ అలంకారం మరి అలంకారం భాషకి ఏ విధంగా అలంకరిస్తాము ఇప్పుడు మనుషులకైతే దుస్తులను కేశములకు పుష్పములను లేదంటే సుగంధ పరిమళాలను ఏవో రకరకాలైనటువంటి మాధ్యమం ద్వారా ఆకర్షణీయవంతంగా మనుషులు తయారవుతారు మరి భాషకు ఎటువంటి మాధ్యమాన్ని వినియోగించి అందంగా ఆకర్షణీయంగా మొలుస్తారు ఇలా ఇలా మానవులలాగానే భాష కూడా అలంకారంలో రకాలు ఉన్నాయా అండి ఉన్నాయి భాషలు కూడా అలంకారాలు రెండు రకాలు ఉన్నాయి అవి ఒకటి శబ్దాలంకారాలు అంటే శబ్దాన్ని అనుసరించి చేసే చెప్పే అలంకారాలు శబ్దాలంకారాలు రెండు అర్థాలంకారాలు అర్థాన్ని ఆశ్రయించి అంటే ఒక వాక్యం చదువుతున్నప్పుడు ఒక వాక్యం చెప్పినప్పుడు అందులో ఉండేటువంటి లోతైనటువంటి అర్థాన్ని ఆశ్రయించుకుని చెప్పే అలంకారాలు అర్థాలంకారాలు ఇవాళ మనము ఆ అర్థాలంకారాలు లో ఉన్నటువంటి రకాలు వాటిలో ఉన్న విభాగాల గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము అంతకంటే ముందుగా ఇప్పుడు అలంకారాలను చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము మరి అలంకారము అంటే ఏమిటి అలం కరోతి ఇది అలంకార అనే విత్పత్తి అంటే అలం అంటే ముస్తాబు కరోతి చేయడమే అలంకారము అంటే భాషకు అందమైనటువంటి సొబగులను అత్తడము ముస్తాబు చేయడమే అలంకారము అని మనకు విత్పత్తిని చెప్పడం జరిగింది అదే ఆ అలంకారము ఆ అలంకారాలు ఎన్ని రకాలు చెప్తున్నాము రెండు రకాలు అలంకారాలు రెండు రకాలు శబ్దాలంకారాలు అర్థాలంకారాలు ఈ అర్థాలంకారాలు అర్థాలంకారాలు మళ్ళీ ఎన్ని రకాలు అని చెప్పుకుంటే అందులో ఒక్కొక్క అలంకారకులు ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి సంఖ్యను చెప్పడం జరిగింది కొంతమంది వంద ఉన్నాయండి మరికొందరు సహస్రం వేయి అంటాము కొంతమంది నూట ఇరవై అంటాము అంటే ఒక్కొక్కరు అంటే పెద్ద తేడా ఏమి ఉంది వాటిలో మౌలికమైనటువంటి స్వల్పమైనటువంటి మార్పులతో ఆ అలంకారాన్ని మనం అక్కడ గమనించవచ్చు ప్రధానంగా అర్థాలంకారాల గురించి మనం చెప్పుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అర్థాలంకారాల్లో రెండు అంశాలు ప్రధానంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఒకటి ఉపమానము రెండు ఉపమేయము అర్థాలంకారాల్లో చెప్పుకుంటే వీటిని 
ఆశ్రయించే మనకు ఈ అర్ధాలంకారం కూడా చాలా మటుకు మనకు వస్తూ ఉన్నాయి వాటిలో ఉన్నటువంటి మీకు మీ పాఠ్యాంశాలకు నిర్దేశించేటువంటి అంటే మీరు అభ్యసనకు కొనుక్కోవలసినటువంటి అలంకారాలు కొన్నిటిని మనకు నిర్దేశించడం జరిగిందని చెప్పుకున్నాము ముందుగానే సిబిఎస్ఇ బోర్డు ద్వారా వాటిలో ఒకటైనటువంటి అలంకారాన్ని మీకు బోర్డు మీద రాస్తాము మీరందరూ కూడా జాగ్రత్తగా వినండి దాని యొక్క లక్ష్యం లక్షణము సమన్వయాన్ని అనేటువంటిది ఒక క్రమబద్ధంలో చేసుకున్నట్లయితే ఆ ఉదాహరణలు మళ్ళీ మీరు సాధన చేసినప్పుడు చక్కగా మీకు అర్థమవుతాయి చూసారు కదా ఇక్కడ మూడు ఉదాహరణలు మనము ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ తెలుపబడిన మూడు ఉదాహరణలు కూడా మనం చెప్పుకోగలిగినటువంటి అలంకారం అనేది చెందినది ఇది ఏ అలంకారం అని ముందు మనం చెప్పగలిగాలి అంటే వీటిలో ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలు ఉపమానం అభిమానాలు ఏమేమి ఉన్నాయి ఇది అలంకారం ఎలా అవుతుంది ఒకవేళ అయితే ఏ అలంకారం అవుతుంది అనేటువంటిది ఇప్పుడు చెప్తాం ఇక్కడ మూడు ఉదాహరణలు మా అమ్మ చేతి వంట అమ్ముతం వల్ల ఎంతో మధురంగా ఉన్నది మొదటి ఉదాహరణ రెండవ ఉదాహరణ సిద్ధముఖం చంద్రబింబం పూలి అందంగా ప్రకాశిస్తున్నది మూడు ఉదాహరణ మా తమ్ముడు వేసిన చిత్రం పచ్చుగా వర్మ గారి చిత్రం వలె అది సుందరంగా తోస్తున్నది ముందు మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ అడ్డాలంకారంలో రెండు అంశాలు ప్రధానంగా ఉంటాయని చెప్తున్నాము అవి ఒకటి ఉపమానం రెండు ఉపమేయము ఇప్పుడు ఈ రెండు ఉదాహరణలో మూడు ఉదాహరణలో కూడా ఆ ఉపమాన ఉపమేయాలను మనం గుర్తించాలి మా అమ్మ చేతి వంట అనేటువంటిది ఏమి ప్రకృతి వస్తువు అప్రకృతి వస్తువు అది కాదు అలా కాకపోతే ఈ వాక్యంలో ఏ అంశాన్ని మనం పోలుస్తున్నాము అంటే అమ్మ చేతి వంట అమ్మ చేతి వంట అంటే ధైర్యమైతే మనం పోలుస్తూ ఉన్నాము అది ఉపమేయము ఉపమేయము దీంతో పొడుస్తూ అమ్మ వంటని అమృతంతో పొడుస్తూ ఉన్నాము దీంతో పొడుస్తున్నాం అమృతంతో పోలుస్తూ ఉన్నాము అది ఉపమానము ఉపమానము ఈ రెండింటికి కూడా ఒకే విధమైనటువంటి ధర్మము ఏంటి ఆ ధర్మము అంటే మధురము మధురము అనేటువంటి ఆ లక్షణము అమృతం యొక్క లక్షణము మా అమ్మ చేతి వంటకు వచ్చింది అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్నటువంటి బంధాన్ని తెలిపేటువంటి ఒక పదం ఉంటుంది ఆ పదము వలే ఏంటి వలే మరి ఇది రెండు చెప్తున్నాము ఇది రెండు ఏంటి అంటే ఉపమాన ఉపమేయాలకు మధ్య బంధాన్ని చెప్పేటువంటి వలె కైబడి లాగ ఇలాంటివని వాటిని మనము ఉపమా వాచకము అంటారు అనుకుంటాము వాచకము ఉపమ వాచకము అంటే ఈ రెండు మధ్య ఉన్నటువంటి బంధాన్ని దృఢపరిచేటువంటి ఉపకరించేటువంటి వాచకం అంటే ఆ మాట వలె లాగా లా కైబడి అనేటువంటి మరి ఈ రెండు మధ్య ఉపయోగ ధర్మం ఏంటి అయితే మధ్యము దాన్ని సమాన ధర్మము అంటారు ఏమంటారు సమాన ధర్మము సమాన ధర్మము అని అంటారు ఇక్కడ ఏదైనా మనం గమనించినట్లయితే ఈ వాక్యంలో కావచ్చు మిగతా వాక్యాలు కూడా కావచ్చు ఇక్కడ మనం పోలిక్గా చెప్తున్నాము పోలిక్గా తెచ్చుకున్నాము వర్ణిస్తూ ఉన్నాము ఏం చేస్తున్నారు వర్ణన చేస్తున్నారు వేటి వేటి పఠిస్తున్నారు ఉపమాన ఉపమేయాలకు అంటే ఉపమాన ఉపమేయాలు వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఆ సమాన ధర్మము చెప్తూ ఉంది ఉపమాన ఉపమేయాలకు ధర్మాన్ని ఆ వాచకాన్ని జోడించి ఈ అలంకారాన్ని చెప్తారు అనమాట అదే మిగతా వాటికి కూడా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ లక్షణాన్ని మనం రాబడదాం ఇక్కడ సీతముఖం చంద్రబింబం పోలి అందంగా ఉన్నది సీత అంటే మనం ఎదురుగా కనిపిస్తున్నటువంటి వ్యక్తి ఆ సీతముఖం అంటే సీతముఖాన్ని మనము పోలుస్తూ ఉన్నాము దేనితో పోలుస్తున్నాము చంద్రబింబంతో పోలుస్తున్నాము ఎలా ఉంది అంటే అందంగా ప్రకటిస్తుంది 